നമസ്കാരം മുൻ ബി ജെ പി വിമത നേതാവായിരുന്ന ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ അടുത്തിടെയാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം ആരോപിച്ച് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ നിരന്തരം ആക്ഷേപിക്കുക പതിവുമാണ് പുൽവാമ ആക്രമണത്തിലേക്ക് നയിച്ച വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോഴടക്കം രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവരെ ബി ജെ പി പാക് സ്നേഹികളാക്കി മുദ്ര കുത്തിയിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് എരുതിയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുന്ന തരത്തിൽ ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹയുടെ പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം അതും വിരുന്നുണ്ണാനായിട്ട് മുൻ സിനിമാ താരവും നടി സോനാക്ഷി സിൻഹയുടെ അച്ഛനുമായ ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ ലാഹോറിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പോയത് ചടങ്ങുകളിൽ സിൻഹ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും എല്ലാം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലുമാണ് പാകിസ്ഥാനി നടിയായ റീമാ ഖാനൊപ്പമുള്ള സിൻഹയുടെ ചിത്രങ്ങളും പ്രചരിക്കുകയാണ് ചിത്രങ്ങൾ വൈറലായതോടുകൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു വിഭാഗം ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹയ്ക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ജവാന്മാർ അതിർത്തിയിൽ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ സെലിബ്രിറ്റികൾ പാകിസ്ഥാനുമായി സൗഹൃദം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ട്വിറ്ററിൽ കണ്ട ആക്ഷേപം പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം തകർന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ വേണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളെന്നും വിമർശങ്ങളുണ്ട് സിൻഹയുടെ പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനം കോൺഗ്രസിനെയും വെട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ ബി ജെ പി വിട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത് കടുത്ത മോദി ഷാ വിമർശകനായിരുന്ന സിൻഹയ്ക്ക് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സീറ്റ നിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് പാർട്ടി വിട്ട സിൻഹ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ പാറ്റ്ന സാഹിബ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചു എന്നാൽ രവിശങ്കർ പ്രസാദിനോട് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം വോട്ടുകൾക്ക് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തോളം വോട്ടിന് ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമല്ലായിരുന്നു സിൻഹ എന്തായാലും പാകിസ്ഥാൻ സന്ദർശനത്തോടു കൂടി സിൻഹ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ നിറയുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ വിരുന്നിന് പോയി വിവാദത്തിലാകുന്ന ആദ്യത്തെ നേതാവല്ല അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പാകിസ്ഥാനിൽ മിന്നൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു അന്നത്തെ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫുമായി മോദി സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് ഷെരീഫിനെ മോദി ക്ഷണിച്ചു ചടങ്ങിനെത്തിയ നവാസ് ഷെരീഫ് മോദിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സാര സമ്മാനിക്കുകയും മോദി ഷെരീഫിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഷോൾ കൊടുത്ത് വിടുകയും ചെയ്തതും വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടി ഇതിനെല്ലാം പുറമെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പാകിസ്ഥാനിൽ നരേന്ദ്രമോദി അപ്രതീക്ഷിതമായി പറഞ്ഞെത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിലാണ് മോദി പാകിസ്ഥാനിൽ ഇറങ്ങിയത് നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു അന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകരിച്ച് അണിയിച്ചു ഷെരീഫിന് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്ന മോദി അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കുടുംബ വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത് നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിലും മോദി പങ്കെടുത്തു കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷം അന്ന് മോദിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞുകൂത്തി അതായത് കടുത്ത വിമർശനം തന്നെ അഴിച്ചുവിട്ടു പുൽവാമയ്ക്കും ബാലാക്കോട്ടിനും ശേഷം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളായിരിക്കവയാണ് ഇതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവ് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് ഭീകരവാദത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാതെ പാകിസ്ഥാനുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് കശ്മീർ വിഷയത്തിലടക്കം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് അതിനിടെയാണ് സർവ്വതും മറന്ന് വിരുന്നുണ്ണാനായി ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇവിടെ ഒരു നിലനിൽപ്പില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ശത്രുഘ്നൻ സിൻഹയുടെ പോക്കും അതും കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു പഴുതനിയായി മാറും